že je pozdravil vsem skupaj, za včetnih tudi za tiskovno konferenco, ki smo skicali danes. Vsem se zahvaljujem za obeležbo, za kar veliko štiva, se vidim, da tukaj no dejansko tema današnje tiskovne konference je kaže spravata zoper državne težil program Kozovec Kraster, sicer se radi upredeljene presuma, da je stavila kaj drugo dejanje zbira dolarnega priježaja dolarnega prednic, po kojem je stavil kot 257 kaže strega zakonika, ki ga pa je zrašila s tem, seveda, da je to naredila v istino, to je obtožni predlog, od katerega je zapisala naša vsebina. No, da bi najprej pridevenite. Najprej imate, da vam vam bote lahko spremljeni, sproti treba bom povedal, začel bi vseeno malo z nekim pregledom nekih zadev in potem se je posredotočil seveda na samo vsebino vadno. No, dejstvo je, da gospod Branka Stovec Hrastar je viša državna kožilka, zaposlena je pri vrhovnem državnem kožilstvu Republike Slovenije, to vam je večini znano. Državna kožilka je od leta 90, to je gre za izkušeno kožilko, svojo funkcijo upravlja že pred 20 let. No, leta 2010, ko nam je znano, je bila obeležena tudi v takoj menovani zadevi Paričevič, in sicer je bila tam delovala tudi kot tožilka in ne bi raziskovala seveda morebitno pritena s policistov ali kaj zdravljanja, ki ne bi bilo vrstila policija v tem primeru. No, gospa Branka Zobec Hrastar je seveda po nekem času, po poteku nekaj tukaj časa, še bi ugotovila, da obstojajo izločitveni razlogi, zato ker je imela osebno poznanstvo, vsesko pokojnega Paričeviča in takrat se je tudi izločila. V tem postopku seveda ni upravila nikakr nobenega ukrepa in pozdneje pa je seveda, ko je bila tožilka zamenjena, pa je si bil tožni predlog, kot ga je znano, z opravljušem državnem sekretarko povugočeno. No, dejansko je leta 2010 tudi odstopna podvodja specializiranega vdelka in v letu 2009, pa že decembra, vložila tudi obložnje prebro za pretakratnega ministra Karna Vjavca, prav tako v zadevi Patrija. No vsoda tega obložnega predloga bom je več vam poznana, pa bom potem podrobno razložil. No dejstvo je, da je 6. augusta leta 2010 vložila tudi obložnje predlog za prevospoda Jane Zorjančo, zaradi pač očitka vljivega dejanja po 269. kazenskega zakonika, ta obkožnja predlog se večina že prepravi, ker je prijavljen tudi na internetu. No, dogajalo se je pa še to, da je pred cirka tedno dni doživela tudi uprostilno sobo v zadevi prebonah pač kriminalista in prometnega policista in sicer zaradi tega, ker so pri tomu tudi prisotišča dokazi v tem postopku nezakonito zbrani oziroma predovzeni in zato je bila posledica postila sod. Ni se zanemarjati dejstvo, da je bil tej zadevi tudi udrejen prihor. To, kot bom je znalo, v zadevi gospoda Karla Vjavca je Branka Zobec Hrasta vložila v prvi predlog, v katerem bo učitelja, da je storil kaznivo dejanje nevesne vedele v službi, za katero je sve predpisane kazni, da je na leta zapora generalna kazni. To je zanimivo dejstvo v tej zadeve je predvsem to, da je tožilka v obtožnem predlogu navedla, da je gospod Karel Rjavec v zadevi Patrija pač uškodoval proračun za 6,5 milijona evrov, no in seveda, ker sodišče pri vlaganju tako imenovanih obtožnih predlogov, kot je tudi v tem primeru, ne preizkuša utemeljenosti suma in ne preizkuša dokazov, na katerih teži ta obtožni predlog. Vse je začela glavna obravnava, v kateri je bilo na koncu dogodeno, da škode, ki je tožilka seveda učitelja, da je pravilja javc povzročil, ni bilo, kot je 
zanimivo v presiti sodbe v svetih podaru, da je učitelj v obtožnem predlogu zgledu tako, kot da nekome počitaš, da je povzročil škodo, zato ker se ne izjavljate. No to je sveda zbolj za nekako vod, da vidite absurdno situacij, kako se končujejo zadeve predvsem tiste, ki so deležene politične osebe, v katerih nastopa Žilka Branka Zobic Hrasta. To sodišče je seveda kar narjavca prostilo obtožbe, so pa sicer še ni pravomočno krivna napovedana pritožba, ampak dejstvo je, da škode v tem primeru ni bilo, ne bilo to moč vedeti že ob začetku tega kazarskega postopka. No, za mano imate zdaj samo kot prikazan še ta člen, torej 258. nevesno delo službi, ki ga je Žilko učitelja Karlo Rjavcu in sami lahko vidite, da je zakonski znak tega preznega dejanja resničen nastane v večje škole, ki pa v tem primeru ga ni bilo in je to znano, da ga se ga ne more biti. No, sveda zdaj imate pred sabo nekratko predstavljeno v bistvu, kaj pomeni obtožni predlog, kaj pomeni obtožnica, zakaj sem vam to nekako želel predstaviti. Želel sem vam to predstaviti zaradi tega, ker bote sami iz prikazanega pa tudi poznaje, lahko bo dobili, da v primeru, ko se vloži obtožni predlog, sveda sodišče ne preizkuša v temeljenosti suma, niti dokazov, ki so podlaga za ta obtožni predlog in tudi so pri obtožni predlog seveda ni tako imenovanega ugovornega postopka, zato se pravilno v okolji, kar ta obtožni predlog izpomnuje vse formalnosti, torej ime primek, naslov in tako dalje in izkazniga dejanja, že začne kazenski postopek in tudi v okolji, kar se poznajo v tobi, seveda, da tisti, ki je obdolžen v tem obtožnem predlogu kaznivega dejanja in storil, so v vsem tem umestnem času nastale lahko neko pravljive posledice za tistega, ki se v takem postopku znaje. To je še predvsem nevarno, kadar prizori tega, da tužilec bom rekel nekako izrabi ta institut obtožnega predloga. Mogoče se bom bo zelo zanimivo, ali pa se je tudi javno že bilo takrat sama spraševala, zakaj so vse tako imenovane velike afere, ki pa dovadi končujejo z obtožnimi predlogi. Mogoče vam bo to iz tega prikazanega, mogoče si bote lahko sami najdi govor iz tega prikazanega, kar je razlika med obtožnim predlogom in obtožnico. No, dejansko, tukaj imate 434 člen zakon v kazenskem postopku, ki pravi, kaj jim vse bude obtožni predlog. Nakratko sem jo to vzetel, da bote videli, da dejansko ni potrebno posebej utemeljevati tudi v jednega suma in dokazov, ki kaže na to, da je nekdo storilec. No, tukaj imate 437 člen zakon v kazenskem postopku, ker pa še iz tih česa lahko vidite, da se preizkuša obtožni predlog samo če so podani razlogi z prve do tretjega točke, nekaj pa do tiste potrebne točke, ki je pisano, torej v temeljene resume se ne preizkuša, ki je zamenite. Na tukaj je zdaj bolj podrobno prikazano, in kot vidite, prej je bilo prikazano, da se preizkuša zgolj od prve do tretje točke, četrta pa ne, no četrta točka pa pomeni seveda, da bo koli, kaj bi bil točni predlog preizkušan tudi po tej četrti točki, bi lahko sodišče že v tem predhodnem preizkusu obtožnega predloga. Zdobilo, da niso dosti dokazov, da bi v obtožnici utemeljeno sodil dejanje, ki je predmet obtožnega spodeva, da se rečem še enkrat podarjamo, da se pri obtožnem predlogu bila ne uporabnja. Na sredem zdaj pa bi vam pojasnil še tako imenovana pripustila tožilstva oziroma dožnosti državnega tožilca. Na dožnost državnega tožilca je ne dvomno, da predanja stolice kaznivih dejan. To je predpisano v 45. členu zakona o kaznanskem postopku, iz katerega se veda za obratno razlago izhaja, da tožilec seveda ne sme vlagati obtožnih predlogov in predanja poseb, ki niso stolici kaznivih dejan. Torej, to je temeljna dožnost tožilca, da preganja zgolj in samo stolice kaznivih dejan, in tudi tiste, za katere meni, da je za dosti dokazov, da so res to dejanje storili. 
No, še ena pristana določena zakon o kazarskem postopku je, ki se je pa seveda včasih tudi s pregledem, tudi v tem primeru, da tako za to tošilki kranki z vobec hrasta učitelja zdorabo podržaja, je pa 17. člen zakon o kazarskem postopku, ki pa nalaga seveda vsem tistim, torej s podiščenim državnim organom, ki se ljuje v kazarskem postopku, da mora v kolesnici popolnoma odpriti dresto, ki so pomembno za izdajo za podite odložnje. Torej, v kolesnici in popolnoma. Enako seveda velja, da morajo navesti tako, in da je skusi tako tisto dejstvo, ki obdolženco prebeljuje ali pa so mu koristi. Pozdaj bom mu pojasnil, zakaj je seveda to pomembno. No, tožilka Branka z obec Hrast, razdaj imate pred samo pač kasnjeno dejanje 269. člena iz prejšnjega kazenskega zakljika. To je pač kasnjeno dejanje, katerega storitev učita v spolu Jani Zvijanči Branka z obec Hrastr in ker je seveda zakaznivo dejanje, vsi ste pač to brali, torej do vzase nekoga drugega tega in sprejme na brano drilo ali pa že zgodno pljubo za takšne koriste. No in prav to seveda tožilka očita gospodu Jani Zvojanši, da ne bi vedel za vpljubo, da bo dala neka korist, ki pa nekoli se vedeli bi ne dala in to osebam, ki so v zadevi okoli patrije nastopale, nastopale in ne bi seveda tako provisijo imeno vpljubljeno pri tem poslu. No, za to kaznivo dejanje, ki ga tužilka gospod Ujane Zvijanši učita, je predpisana kazen do tri pet zapora ali denarna kazen. No, da gremo pa kar na bistvo zadeve in sicer tužilka v svojem obtožnem, dolgem obtožnem predlogu in dolgo prezložitvi tega obtožnega predloga kot nekako ključ in dokaz, da seveda ne bi gospod Jan iz Janša storil to dejanje, ker bi bil temeljen v sudnem, da ne bi storil to kaznivo dejanje, ne vaja elektronsko sporočilo. Gre za elektronsko sporočilo, katerega naj bi Marija Crnkovič po imenu Ivana Crnkoviča, ona ne vaja tako v tožnem predlogu, imate ne posredno prepisano, Sicer v vtornem predlogu navaja, da ne bi Marija Crnkovič v imenu Ivana Crnkoviča poslala elektronsko sporočilo v Lidlju, v katerem se mu je 8. 9. 2005 v 953 uri zahvaljuje za potreditev, da želi sodelovati z družbo Rotis in mu ne bi v tem elektronskem sporočilu tudi sporočila, da bodo morali to odločitev v sodelovanju v skrititi še s predsednikmi vade, da čemer še delajo in še ne potem, ko bodo od njega prijeli pozitivno odločitev, bodo lahko hitro sprejeli v dalje korake in da bodo, da ga bodo seveda v tem obvestili. Torej, to je to besedno predpis, ki ga imate gor, ki ga v obtožnem predlogu tožilka navaja kot dokaz, da naj bi seveda gospod Jana Zjanša za to vedel, oziroma da ne bi bil temelj postanjen, s tem ne bi se kazalo v pletenost tudi gospod Jana Zjanša. No, kaj je pa seveda dejstvo, ki bo pa pozdaj tudi z dokumentom nesporno bote lahko sami odgotovili. Dejstvo pa je na takšno sporočilo, elektronsko, kot ga navaja Branka Zobec Hraster, iz tako vsebino, ni pa nekoli postano, ker je pa razbitno seveda izvradnega zaznamka o pregledu nosilcev v podatku, torej računalnika gospoda Crnkoviča, 9.7.2010, ki ga je upravila generalna policijska oprava in je seveda v kazenskem spisu in je tudi kot preloga v ptožnem predlogu. Zdaj imate pred sabo ta uradni zaznamek o pregledu vsebine računalnika in iz tega uradnega zaznamka za dan 8.9.2005 je vsebina, seveda v prevodu, se vidi, da naj bi Marija Crnkovič dejansko elektronsko sporočilo kot osnutek poslala Ivanu Crnkoviču, torej svojemu možu, z to vsebino, ki je pa prenavajeno v tožnem predlogu in seveda nikoli ta to elektronsko sporočilo ni bilo poslano gospodu Ritlu kot to tožilka navaja. Da pa vam pojasnim, da seveda 
tega dne sploh ni šlo nekako še ne dokoli, ni šlo tako sporočilo na Patrijo, pa kaže tudi naslednje elektronsko sporočilo, ki ga seveda Kožilka prezrek, to pa je v 16 in 7, ko pa Ivan Crnkovič seveda pošle povsem drugačno elektronsko sporočilo na Patrijo in po tem sporočilu pa je govora samo o tem, da se jim zahvaljuje za podeljeno pravico za zastopanje in da šele pripravlja se stanek z morsom in da je bo pestil, kako poli pol, ko ta se stanek se vršil in ko bo trebil znanje. No, da seveda so kriminalisti, ko so se delo preiskovali, korektno povzeli seveda osebino tega elektronskega sporočila in tudi pot tega elektronskega sporočila je razbitno iz kazanske uvadbe, ki je priloga temu prednjem predlogu. In sicer iz uvadbe je razbitno, da so kriminalisti korektno zapisali, da je Marija Crnkovič mail poslala svojemu možu Ljubanu in da tega maila ni poslala Patrija, ko to poznaje v obtožnem predlogu nevaja Tožilka Hrastreva. Kot sem že povedal, Marija je pravila vsnutek maila, ki pa ni bil nakolj poslan in seveda s tem, ko Tožilka v obtožnem predlogu nevaja, da je bil ta mail poslan Patrija in da to dokazuje upletenost gospode Jana Zajanša v to zadevo, seveda govori neresnico oziroma piše neresnico in si izmišlja dokaze. To pred sabo imate seveda zdaj obtožni predlog, ki ga odložila tožilka Branka Hrasta, no in spodaj imate tudi povzetek, kako ona povzema seveda ta dokaz, kar je nepravilno in seveda gre za enostavno ponerejanje listin, zato ker obtožni predlog opisuje vsebino in zatrjuje dejstva in dejansko ni in ni ti bilo in je seveda zato tudi vedela, preti priloga je tako radno zaznamen tudi kazanska vladba, kje so dejstvo posem drugačna. No, ono pa zatrjuje, kot ga imate predpis, da je Marija Crnkvič ta mail po svede 9. 9.53 seveda poslala, pridlju se njemu zahvaljuje za potreditev, da želi sodelovati z drugo ropis in da seveda dela nad tem, da to uskladijo še s predsednikom vlade. Torej, dejansko je povzeta povsem drugačna osebina, kot je bila v okazanski uvadbi in v uradnem zaznamku, ki bi se stalo v policiji. No, zdaj imate pred sabo še osnutek maila, ki dejansko na poli ni bil poslan, torej ta sporni mail. Iz njega samega vidite, da je vratel Marija Crnkovič, da je namenjen Ivan Crnkovič in da sveda ni možno, da bi se zgodila uspe brani pozdobec hrasta, kakor še nakoli pomota pri navajanju teh dokazov, ali da bi se enostavno to dejstvo, da prav je tako pomembno spregledala, bote videli na vrhu, imate okroženo zrdečo, da je že na tem mailu videl, da je osnuta, da ti v pripisu je jasno napisano, ne vem, če sem prav napisala ime, torej niti ni vedela, če je predvrno napisala ime, in je bil to nek posnutek mejla, ki na koli ni bil poslan in iz njega se tudi jasno vidi, da gre za sam posnutek. No, še enkrat imate pred sabo posnutek tega mejla, iz katerega je vkroženo, da ne ve, če prav napisala ime in obtožni predlog tužilke Branke Zobec Hrastr, ki pa karakteram zateljuje, da je bil ta mejl poslan in da je iz tega se vedel tudi vleča zaključke, da so celotno zadevo zglevani za gospodom Jano Zobjanšo, kot je hratnim predsednikom vlade. No, zdaj imate pa pred sabo še tisti drugi mail, ki sem že prej vam povedal v izvradnega zaznam, kaj je bil poslan v 16.07. In iz tega drugega maila, ki pa ga je dejansko gospod Crnkovič poslal, sicer ni prevoda, pa lahko sami upotovite in tudi povzeto je bilo prej v radnem zaznamku, da pa seveda nikako še take vsebine ni, kot jo tužilka Branka Zobec Hrasta Navaja, ampak da gre zgolj za to, da se zahvaljuje, da je bil pa še izbran in da seveda uskljuje se stanec v ministerstvo za branko. Torej, da povzam ključni in jedini dokaz v tem obtožnem predlogu, kaj ti 
postali takih dokazov za ni in jih tudi ne more biti, ker je gospod Janez Janša v to zadeva ni bil nikoli vmešan, pa je torej izmišljen in prirejen za potrebe tega postopka in s tem, ko je dožilka svega podažnjo sredino zapisana v obtožni predlog, je tudi zlorabila spodbom žaj, ponaredila istino, ponaredila v tem smislu, da je obtožni predlog zapisala čisto na vsega. Pa da ponovno ponovim, da ne gre za naključe in da na naključe ne verjamem, pa je dejstvo, da je gospa Branka Zobec Hrastar izkušena tožilka, da zelo dobro pozna tako določenje, kot sem prej povedil 17. in 45. večnje na zahodnem kazenskem postopku, ki določa sveda, da mora po pravici navesti vsa dejstva in sveda dejstvo je, da je po naši oceni to storila na klepoma in zato je tudi učitemo, da je postorila tudi dejanje zvorabe položaja na pravic in sveda smo v kazensko vadbo 13. in 6. tudi posredovali na okrožno državno tožilstvo in vzredno zvrhovno tožilstvo v Republike Slovenije. Kaj reči še na to? Zelo nevarno je in sveda nedopustno, kadar tožilec prireja dokaze in navaja lažno vsebino v svoj obtožni akt z očitnim nabenom, da osebo, katero obtoži, v tem primeru seveda gospoda Jano Zvijanšo, diskreditira v spravi v kazenski postopek in v tem kazenskem postopku poskuša na podlagi takih lažnih dejstv dokazovati neko pretenost. Škoda seveda je storjena, gre za hudo kršitev, predvice gospoda Jana Zvijanše in nedopustno je, da se je svega institut obtožnega predloga zaradi tega, ker se utemeljen sud ne preizkuša in dokazi ne preizkušajo v tej fazi zlorabi in se enostavno, bom rekel, obide preizkus in se je zadevo pripelje na sodišče in na sodišče potem seveda tako, kot pri gospodu Karmu Rjavcu, se bo tudi, da sploh ni osnovnih zakonskih znakov in dokazov, da ne bi to stavljeno kaznilo dejati. Spomnite se pa vsi, tudi kakve posledice so nastale zaradi tega tako gospodu Jane Zvijanši, pa tudi seveda gospodu Karmu Rjavcu. Glede na to, da je to isto vseba, seveda ne verjamo v naključja in menim seveda, da se je, da to ne gre pripisati izvolj manovarnosti, ampak da gre to pripisati seveda na klepu, da je požilka to namjeno nastavila, zato seveda da škodi gospodu Janu Zvijanši in to tudi v kazensko vazbi zatrivljamo. 